Hi students, in the video, we will talk about the example 8.3. Find the mean of the following distribution using step deviation method. Okay, so what we can do is the mean, that is arithmetic mean, average, using step deviation method. So, we have assumed the mean method, that is one step extra in the step deviation method. Okay, so we have assumed the mean method, the formula we have to know. That is x bar is equal to a plus sigma ft by sigma f. This is the first thing, assumed mean method. Now, step deviation is equal to sigma ft by sigma f. We multiply c here. c is equal to the class interval difference. Upper limit minus lower limit. Okay, so upper limit is equal to here, limit is equal to the class interval. If you want to add any interval, you can add 0 to 8 or 8 to 16. So, this is the upper limit and this is the lower limit. So, the upper limit is 8 and the lower limit is 0. That's why the upper limit is 8 minus the lower limit is 0. So, we calculate C. Now, assume the mean is the mid value. So, we will add the x. So, we will add the x. So, x is the class interval. Right? Now, 0 to 8 is the midpoint. That is x. Now, 0 plus 8 is 8. 8 divided by 2 is 4. Okay? This is the midpoint. x is the midpoint. Okay. Now, 16 plus 8 is 24. 24 is 12. Okay? Divided by 2 is 12. 2 is the number of divided by 2. That is the number of 12. Okay, so 16 plus 24 is 40. So 40 divided by 2, 20. Then 24 plus 32 is 56. So 56 is 28. Then 56 divided by 2 is 4. Then you can add that. Now you can see the difference. 4 plus 8 is 12. 12 plus 8 is 20. 20 plus 8 is 28. So 88 is increased. Okay, so 28 plus 8 is 36. Then 36 plus 8 is 44. Okay, so if you add this to the other side, divide by 2 photo, you can see it. If you have 3 numbers, values, we can calculate the difference between the median number. Then, the class interval is continuous. If you look at 8, you look at 8, if you look at 16, you look at 16. If you look at 16, we will look at x in the continuous number of equal difference. Okay, so now we will look at x. Next, what do you want? Assumed mean mean only. So, here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 details are given. If we choose mid value, we have 20, 28 and 2 values. If you choose 20, you can choose 28, it's your choice. If you choose any answer, you will have one answer. If you choose 28, you will have 2 values. So, 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 you will have 2 values. That is the arithmetic mean. Okay, so now we have to subtract the number of x in the number of x. If we do that, we have to do d. Okay, so we have to do the arithmetic mean of x minus a. Okay, x is the value of x. This is a, assumed mean of 28. That is the subtract the number of x. Right, but what do we do? If we do the answer to the subtract the number of x, that is the value of c. What do we do? What do we do? What do we do? What do we do? Right, you can calculate it. So, you can divide the C to the C. You can divide the C to the C. Okay. What do you do? You can subtract the C to the C. Okay. So, you can divide the C to the C. Then, you can divide the C to the C. Okay. So, then, you can divide the C to the C. Okay. So, then, you can divide the C to the C. Okay. So, then, you can divide the C to the C. Okay. So, then, 4-28 is the C. 28 the bigger number, that is symbol is minus. 28 minus 4 is 24. Then 28 the bigger number, that is symbol is minus. 8 minus 2 is 6, 2 minus 1 is 1. Then here minus 8 is 1. Then 28 minus 28 is 0. Then 36 minus 28 is 8. Right? This is bigger number 36, that is symbol is 1. Then 44 minus 28, 10 minus 8 is 2. Plus 4, 6 is here. 16 is here. Okay. Now, we will find x minus a. Now, x minus a by c is the deviation. Okay. Now, c is here. 
எயிட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்போ இங்கே இருக்கிற நம்பரை எயிட்டால் டிவைட் பண்ணி என்ன வருதோ அதுதான் நம்மளோட டிவியேஷன் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து மேலே மைனஸ் நம்பர் கீழே ப்ளஸ் நம்பர்னால் மைனஸ் சிம்பிள் தான் வரும் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை எயிட் எயிட் த்ரீ இஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட்டா தென் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை எயிட் டூ வரும் ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் டூ தென் இந்த மைனஸை போட்டுட்டு எயிட் டிவைட் பை எயிட் ஒன் இங்கே ஜீரோ டிவைட் பை எயிட் ஜீரோ தான் வரும் எயிட் டிவைட் பை எயிட் ஒன் தென் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை எயிட் டூ ஓகேவா தென் இப்போ டி கிடச்சிருச்சு இப்போ ஃபார்முலா படி நம்மளுக்கு என்ன வேணும் எஃப் இன்டு டி வேணும் இல்லையா சிக்மா எஃப் அப்படிங்கிறது இந்த எஃப் எல்லாம் ஆட் பண்ணானா சிக்மா எஃப் கிடைக்கும் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தென் எஃப் இன்டு டி பண்ணிவிட்டு தென் அந்த வேல்யூவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ சிக்மா எஃப் டி நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ எஃப் இன்டு டி தட் இஸ் எஃப் டி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த டென் இன்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டீன் வந்துடும் தள்ளி தள்ளி எழுதுங்க தென் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி வந்துடும் தென் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஒன் இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ தென் எயிட்டீன் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டீன் வந்துடும் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு ப்ளஸ் வேல்யூ இது மூணு மைனஸ் வேல்யூ அப்போ இது மூணுத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மூணுமே ஆட் பண்ணோம்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர்னு வந்துடும் தென் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட்டுன்னு வந்துடும் சிம்பிள் வந்து மைனஸ் சிம்பிள் வரும் தென் இது ரெண்டத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் வருமா டூ பேலன்ஸ் ஒன் இங்கே வரும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூன்னு வரும் இப்போ பிக்கர் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் தான் அதோட சிம்பிள் மைனஸ் மொதல் நம்ம அதை போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஜிக்மா எஃப்டி நம்மளுக்கு வேணும் இல்லை ஓகே ஸோ மைனஸை போட்டுக்கலாம் தென் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ்டி டூவை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ இஸ் டூ அண்ட் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் டூ ஓகேவா அப்போ ஜிக்மா எஃப்டிங்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ நமக்கு சிக்மா எஃப் வேணும் இல்லையா தட் மீன்ஸ் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணணும் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் டென் ப்ளஸ் எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ பேலன்ஸ் டூ வரும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் ஓகேவா அப்போ சிக்மா எஃப்ங்கிறது ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிருச்சு சிக்மா எஃப்டி கிடச்சிருச்சு சி என்னன்னு தெரியும் ஏ என்னன்னு தெரியும் இப்போ ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா மீன் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ ஏ அரி அஷ்யூம்டு மீன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி எயிட் ரைட்டா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஜிக்மா எஃப்டிங்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை ஜிக்மா எஃப்ங்கிறது ஹண்ட்ரட் ஓகே இன்டூ சிங்கிறது எயிட் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ்னு வந்துடும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு எயிட் பண்ணிக்கலாம் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணுறதுலாம் நம்மளுக்கு ஈஸி தான் என்னென்னா இப்போ ரெண்டு ஜீரோ வந்ததுன்னா ரெண்டு நம்பர் தள்ளி இங்கே பாயிண்ட் வைக்கணும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ரெண்டு நம்பர் இருந்தால் இங்கேயும் பாயிண்ட் வச்சு ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க தென் சப் பிராக் பண்ணுங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸை சப்ராக் பண்ணுது ஓகே ஆட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியாது ஆனால் சப்ராக் பண்ணும் போது இங்கே ஜீரோஸ் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் செவன் சிக்ஸுனே போட்டுறீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வேல்யூ தப்பாக தான் ஆகும் ஓகேவா சரி இது வந்து செவன் இது நைன் இது டென் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஃபோர் நைன் மைனஸ் செவன் இஸ் டூ தென் செவன் மைனஸ் ஒன் இஸ் சிக்ஸ் டூ ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் மீன் சராசரி ஓகேவா தட்ஸ் ஆ